Hello students, today's lecture we are going to, we will discuss about plant breeding and screen technology in this paper, the next chapter, uh, breeding for trace stress tolerance, okay, in this chapter, stress tolerance means what and breeding technology, okay, मुझे स्ट्रेस टोलरेंस का आया है ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी साथी त्यानंतर मंग अबायोटिक स्ट्रेस असेल बायोटिक स्ट्रेस असेल त्यानंतर रेजिस्टेंस वैरायटीज त्यानंतर स्ट्रेस टोलरेंस वैरायटीज अनि त्यानंतर तो जो मैनेजमेंट का है ड्रॉट टोलरेंस त्यानंतर इंसेक्ट पेस्ट टोलरेंस ये का आया है � then, the first is the biotic stress. And biotic stress means Biotic stress is a stress that occurs as a result of damage done or to plant by other living organism. Okay. So, the biotic means, uh, bio means living. Okay. So, living organism is damage. The plants like plant breeding technique apply. Uh, precautions जावेस अपन घेतस तो त्यावेस कई तरी uh, organisms हम करोनों का इधर ले लाए तला कई तरी damage इधर ले लाए कि वो deficiency इधर ले लाए है this is called as a biotic stress such as fun, bacteria viruses fungi parasites beneficial and harmful insects weed and cultivated or native plants okay मग अत biotic stress का सा formation होता है मग bacteria through तला का injury होती है का वायरसेस तो त्याच्या सो त्याच्यावरती काही इफेक्ट आहे का फंजाय त्याच्यावरती अटॅक करतोय का की पॅरासाइट त्याला अब्सॉर्ब करतोय की बेनिफिशियल की हार्मफुल इन्सेक्ट जे आहेत ते त्याच्यावरती ग्रो होत आहेत का किंवा कल्टिवेटेड नेटिव प्लांट्स मग त्याच्या आसपासच्या ज्या प्लांट्स असतील किंवा कल्टिवेटेड जी प्लांट आहे ती ऑलरेडी डिसीज इन्फेक्टेड आहे का हा सगळा क्रायटेरिया तिथे चेक केला जो त्यानंतर बायोटिक स्ट्रेस तिथे आहे हे काय केले जातंय सर्च आउट के लिए जाता है। देन बायोटिक स्ट्रेस इन प्लांट्स में कौन त्या कौन त्या प्लांट्स में दे बायोटिक स्ट्रेस आए कि वो कौन त्या प्लांट्स बायोटिक स्ट्रेस में हम काम करता है। तो आधे आए फर्स्ट आए वीड्स त्यानंतर इंसेक्ट्स त्यानंतर फंजाई बैक्टीरिया वायरसेस दिस आर द अबायोटिक स्ट सोर्स आहेत ओके वायरस हा त्याचा सोर्स आहे त्यानंतर बॅक्टेरिया हा सोर्स आहे त्यानंतर फंजाय हा सुद्धा काय अबायोटिक सॉरी बायोटिक स्ट्रेसचा काय आहे सोर्स आहे देन नेक्स्ट डिसीज रेजिस्टेंस मग डिसीज रेजिस्टेंस काय आहे एबिलिटी ऑफ होस्ट रिस्ट्रिक्ट और इवन प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ डिसीज सिम्टम्स ऑन इन्हेंशन ऑफ पॅथोजन ड्यू टू प्रेजेंस रेजिस्टेंस जीन्स ओके मग डिसीज रेजिस्टेंस म्हणजे काय डिसीज रेजिस्टर्ड व्हरायटी किंवा डिसीज अफेक्टेड व्हरायटी जर असेल डिसीज इन्फेक्टेड व्हरायटी असेल तर ती काय करायची पूर्णपणे डिसीज अन अफेक्टेड करायची आहे डिसीज फ्री करायची आहे आणि त्याच्यापासून एक न्यू व्हरायटी डेव्हलप करायची दिस इज कॉल्ड ॲज अ डिसीज रेजिस्टेंस व्हरायटी डिसीज रेजिस्टेंस मीन्स व्हॉट ज्या व्हरायटी वरती काय नाही आहे पॅथोजन किंवा अदर फॉरेन मटेरियल जे आहे त्या फॉरेन मटेरियलचा काय नाही त्याच्यावरती अटॅक झालेला नाही आहे किंवा अदर फॉरेन मटेरियल नाही त्याच्यावरती काय इंटरफेअर केलेला नाही दिस इज कॉल्ड एज अ डिसीज रेजिस्टेंस मग डिसीज रेजिस्टेंस म्हणजे काय त्याच्यात आपल्याला अजून सांगता येईल की अशी काही व्हरायटी प्रोवाइड प्रोड्यूस करायची की ज्यामध्ये काय असेल ऑलरेडी अँटीबॉडीज किंवा त्याची जी इम्युनिटी सिस्टीम जी असेल ती इम्युनिटी पावर जी असेल ती काय असेल डिसीजला काय करेल डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करेल दिस इज कॉल्ड एज अ डिसीज रेजिस्टेंस व्हरायटी देन मेकॅनिझम ऑफ डिसीज रेजिस्टेंस इन प्लांट्स मग त्याचे काही मेकॅनिझम आहेत त्यामध्ये फर्स्ट आहे डिसीज इस्केप त्यानंतर टोलेरन्स इम्युनिटी हायपर सेन्सिटिव्हिटी त्यानंतर प्रोडक्शन अँटीमायक्रोबियल मेटाबोलाइट्स सिंथेटिक एन्झाइम्स एक्झाम्पल कायटिनेज अँड ग्लुकॅनेजेस ओके दिस इज अ दिस इज रेजिस्टेंस इन प्लांट्स मग त्याचे काही मेकॅनिझम सांगितलेले आहे या मेकॅनिझम थ्रू डिसीज रेजिस्टेंस व्हरायटी काय होते डेव्हलप होते देन जेनेटिक बेसिस ऑफ रेजिस्टन्स मग जेनेटिक बेसिस काय आहे ओके कोणत्या जीनच्या बेसवरती काय केलेलं आहे ही डिसीज रेजिस्टन्स व्हरायटी डेव्हलप झालेली आहे जेनेटिक अनालिसिस टू डिसीज रेजिस्टन्स इन प्लांट्स बिगॅन ओव्हर हंड्रेड इयर्स ॲगो वेन बिफिन नाईन्टीन झिरो फाईव्ह रिपोर्टेड दॅट रेजिस्टन्स इन व्हीट टू स्ट्रिप्ट रस्ट वॉज इनहेरिटेड ॲज अ सिंगल रेसेसिव्ह मेंडेलियन ट्रेट 
ओके मग आता विफिन यांनी काय केलं एकोणावीसशे पाच साली काय केलेलं आहे जेनेटिक अॅनालिसिस केलेलं आहे ज्या डिसीज रेजिस्टन्स व्हरायटीज आहेत त्या मग त्यांच्यामध्ये डिसीज रेजिस्टन्स ही कॅपॅसिटी किंवा इम्युनिटी पॉवर ही कशी आहे किंवा त्यांची इम्युनिटी सिस्टीम काय आहे हे कसं डेव्हलप झालेलं आहे याचा सगळा जो स्टडी आहे तो बिफिनने एकोणावीसशे पाचमध्ये केलेला आहे आणि फर्स्टली त्यांनी कोणासाठी मेंडेलियनने ज्याचा सर्च आउट केलेला आहे डिस्कवर केलेला आहे त्याच्यावरती यांनी सर्च आउट केलेला आहे ओके देन इन जेनेटिक टर्म्स रेजिस्टन्स इज अ जनरली डिफाईन्ड बाय मोड इनहेरिटन्स विथ ब्रॉड डिस्टांक्शन बिटवीन ऑलिगोजेनिक अँड पॉलिजेनिक रेजिस्टन्स ओके मग ऑलिगोजेनिक आणि पॉलिजेनिक रेजिस्टन्स म्हणजे सिंगल ऑर्गेनिझम असेल किंवा नंबर ऑफ ऑर्गेनिझम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिझम असतील किंवा फंजा असेल बॅक्टेरिया असेल त्यांचा काय इम्पॅक्ट आहे त्या जी व्हरायटी आपण प्रोड्यूस करणार आहोत त्या व्हरायटीवरती किंवा ऑलरेडी जी व्हरायटी जर डिसीज इन्फेक्टेडच असेल तर प्रोड्यूससुद्धा काय होईल डिसीज इन्फेक्टेडच व्हरायटी काय होईल प्रोड्यूस होईल मग ती होऊ नये त्यासाठी हे सगळं काय केलेलं असेल त्याच्यामध्ये जेनेटिक रेजिस्टन्स जेनेटिक बेसिस ऑफ रेजिस्टन्स हे काय केलेलं असेल वर्कआउट त्याच्यावरती किंवा हे प्रॅक्टिकली त्याच्यावरती काय केलेलं असेल मॅनेज केलेले आहे देन क्वालिटेटिव्ह रेजिस्टन्स अँड क्वांटिटेटिव्ह रेजिस्टन्स आता क्वालिटेटिव्ह रेजिस्टन्स मीन्स वाट डिस्टिंग क्लासेस ऑफ रेजिस्टन्स अँड ससेप्टिबल प्लांट्स ओके मग ह्या ससेप्टिबल प्लांट्स असतील ज्या प्लांट्स यूजफुल आहेत किंवा ज्या प्लांटचा आपल्याला काय करता येईल यूज करता येईल अशाच प्लांट काय केले जातील तिथं यूज केले जातील त्यानंतर कंट्रोल बाय वन ऑर फ्यू जीन्स मग इथं काय केलं क्वालिटेटिव्ह म्हटल्यानंतर काय इथं एक किंवा एकापेक्षा कमी काय केलं जातं एक किंवा एकापेक्षा जास्त दोन किंवा तीन हे असे जीन्स काय करत नाही कंट्रोल करता येत नाही त्यामध्ये फक्त एक आणि एकापेक्षा एकच असेल किंवा एक स्पेशली जीन्स असेल तोच जीन्स काय केला जातो आहे फक्त तिथं कंट्रोल केला जातो आहे अल्सो कॉल्ड इज अ व्हर्टिकल रेजिस्टन्स हाय एफिसियन्सी इन स्पेसिफिक रेस ओके त्याच्यामध्ये हाय एफिसियन्सी डेव्हलप होती त्यानंतर क्वाली क्वांटिटेटिव्ह रेजिस्टन्स कंटिन्युअस व्हेरिएशन अमॉंग जिनोटाईप्स मग जिनोटाईप जो आहे त्याच्यामध्ये कंटिन्युअस व्हेरिएशन होत चालतं जनरेशन टू जनरेशन देन मेनी लोक आहे मग त्याच्यामध्ये जे क्रोमोझोम्स असतील त्या क्रोमोझोम्सवरती नंबर ऑफ लोक आहे आर प्रेझेंट्स देन अल्सो कॉल्ड आहे हॉरिझॉन्टल रेजिस्टन्स एफिसियन्सी व्हेरिएबल अगेन्स्ट ऑल रेसेस मग याच्यामध्ये एफिसियन्सी जी असेल ती काय असेल व्हेरिएबल आहे तशी क्वालिटेटिव्हमध्ये काय हाय एफिसियन्सी देन नेक्स्ट ब्रिडिंग फॉर अबायोटिक स्ट्रेसेस आत्तापर्यंत आपण बघितलं बायोटिक स्ट्रेसेस त्यानंतर अबायोटिक स्ट्रेसेस ॲक्च्युअल काय आहे देन अबायोटिक स्ट्रेसेसमध्ये फर्स्ट आहे सॉल्ट टोलरन्स सॉल्ट टोलरन्स ॲबिलिटी टू प्लॅन्ट्स प्रिव्हेंट रिड्यूस ऑर ओव्हरकम इंजुरियस इफेक्ट ऑन ऑफ सोल्युबल सॉल्ट्स प्रेझेंट इन दिअर रूट्स रूट झोन ओके मग सॉल्ट टोलरन्स काय आहे मग सॉईलमध्ये जे सॉल्ट सॉल्ट न्यूट्रियंट जे आहे ते न्यूट्रियंट काय करते सॉईल त्या प्लांट बॉडीला प्रोव्हाइड करते किंवा ते रूट सेल जे असतील त्या त्याला इनटेक करतात आणि अपटेक पण करतात ओके देन सॅलिनिटी कॅन बी ओव्हरकम बाय मग सॅलिनिटी थ्रू वॉटर काय केलं जातं त्याच्यामध्ये इंजेक्टेड केलं जातं इन प्लांट बॉडी देन सॉईल रिक्लायमेशन कॉस्टली टाईम कन्झ्युमिंग अँड शॉर्ट लाईफ मग सॉईल रिक्लायमेशन ही जी प्रोसेस आहे ती कशी आहे कॉस्टली आहे कन्झ्युमिंग अँड शॉर्ट लाईफ आहे रेजिस्टन्स व्हरायटीज लेस कॉस्टली मोर इफेक्टिव्ह लाँग लास्टिंग मग रेजिस्टन्स व्हरायटी ज्या आहेत त्या काय होतात आपल्याला लाँग लाईफ चालतात त्यानंतर मोर इफेक्टिव्ह आहेत आणि लेस कॉस्टली पण त्या असतात त्यानंतर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सॉल्स मग लँड रेस मोर टोलरंट दॅन हाय इल्डिंग व्हरायटी मग सॉल्ट टोलरन्स किंवा सॉल्टची क्वांटिटी जर सॉईलमध्ये फेवरेबल असेल किंवा जेवढी त्याला आवश्यक आहे तेवढीच काय असेल सफिशियंटली असेल तर काय होतं आहे जी व्हरायटी जी आहे ती हाय इल्ड प्रोव्हाइड करते दॅन सॉल्ट टॉलरन्स कॅपॅसिटी डिफर फ्रॉम स्पेसिस टू स्पेसिस मग सॉल्ट टॉलरन्स जे असेल तो स्पेसिस टू स्पेसिस कसा असेल सगळ्यापेक्षा वेगवेगळा असेल डिफरंट प्लॅन्ट शोज डिफरन्शियल रिस्पॉन्स टू सॅलिनिटी मग प्रत्येक प्लॅन्टमध्ये सॅलिनिटी ऑफ वॉटर ही जी कन्सेप्ट आहे किंवा ही जी प्रोसेस असेल ती प्रत्येकसाठी काय असेल वेगवेगळी असेल आणि ज्या त्या प्लॅन्ट्सवरती काय असेल ती रिस्पॉन्सिबल असेल दॅन कोल्ड टोलरन्स कोल्ड टोलरन्स मीन्स वॉट चिलिंग रेजिस्टन्स म्हणजे त्याच्यामध्ये चिलिंग सेन्सिटिव्ह प्लांट्स आर टिपिकली ट्रॉपिकल प्लांट्स टेम्परेट प्लांट्स जनरली टोलरेट चिलिंग इंजुरी मग ज्यावेळेस च प्लांट कोल्ड इन कंडिशन्सला असेल किंवा चिलिंग इन कंडिशन्सला असेल तर त्याच्यामध्ये काय होतं जी इंजुरी होते त्यावेळेस चिलिंग प्रोसेस ज्यावेळेस त्यावेळेस काय केलं तर 
तिच्या ते तिच्यामध्ये जे टॉलरन्स असेल किंवा इम्युनिटी असेल ती तिथं काय करेल तिचं वर्क करून त्या प्लांटला सेव्ह करण्याचं काम करेल त्यानंतर व्हेन टेम्परेचर रिमेन अब फ्रीजिंग दॅट इज झिरो डिग्री सेल्सिअस ओके मग झिरो डिग्री सेल्सिअसपेक्षा कमी किंवा झिरो डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त जरी ते टेम्परेचर मेंटेन झालं किंवा चिलिंग प्रोसेस जर झाली त्या प्रोसेसलासुद्धा काय करते प्लांट तिची फिजिओलॉजिकल ॲक्टिव्हिटी जी आहे ती काय करते क्रिएटच करते कंटिन्युअस करते ओके दिस इज अ कोल्ड टोलरन्स देन स्ट्रेस व्हेन सम फॅक्टर्स ऑफ द एन्व्हायरमेंट इंटरफिअर विथ द एक्सप्रेशन ऑफ जिनोटायपिक पोटेन्शियल मग याच्यामध्ये जिनोटायपिक पोटेश पोटेन्शियल असेल किंवा प्लांट बॉडीमध्ये स्ट्रेस प्रोवाइड होतो आहे किंवा स्ट्रेस डेव्हलप होतो आहे का त्याच्यामध्ये काय होतं पॅथोजन अटॅक करतात त्यानंतर इन्सेक्ट अटॅक करतात हार्वी हॉर्स अटॅक करतात मग एवढं सगळे अटॅक करूनसुद्धा प्लांट काय होते वेल डेव्हलपच होते ओके दिस इज अ स्ट्रेस ओके म्हणजे प्रत्येक कंडिशनला प्लांट्स काय करते फेस करते आणि फेस केल्यानंतर ज्या त्या ॲक्टिव्हिटीला प्लांट काय करते ची इम्युनिटी पॉवर स्टेबल करून घेते देन मेकॅनिझम ऑफ रेजिस्टन्स मग रेजिस्टन्ससाठी काय मेकॅनिझम आहे त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे स्ट्रेस मग डिसीज स्ट्रेस तिचं फॉर्मेशन होतं आहे त्यानंतर इन्सेक्ट स्ट्रेस होतं आहे ड्रॉट स्ट्रेस सॅलिडिटी ऑफ वॉटर हीट त्यानंतर कोल्ड आणि त्याचं मेकॅनिझम काय आहे इस्केप म्हणजेच अव्हायडन्स केलं जातं इंडिओरस ऑफ टोलरस त्यानंतर रेजिस्टन्स अशा प्रकारे काय त्याचं मेकॅनिझम ऑफ रेजिस्टन्स देन जेनेटिक बेसिस ऑफ रेजिस्टन्स जेनेटिक बेसिस काय आहे रेजिस्टन्स व्हरायटीचं किंवा स्ट्रेस टोलरन्स व्हरायटीचं देन डिस इज रेजिस्टन्स जीन फॉर जीन हायपोथेसिस मग जीनपासूनच काय करायचं आहे हायपोथेसिस प्रोडा प्रोड्यूस करायचं आहे आणि त्या प्लांटला काय करायचं आहे वेल डेव्हलप करायचं आहे फॉर फ्लोअर नाईन्टीन फिफ्टी वन स्टडीड ऑन लाईन सीड रस्ट कॉज बाय मेला सोरा लिनी ओके लाईन सीड रस्टवरती फ्लॉर या सायंटिस्टने काय केलेलं आहे मेलाप सोरा लेणी ही जी आहे रस्ट किंवा तो फंगल असेल त्याचं काय केलं आहे त्याचं सर्च आउट केलेलं आहे त्याचं नेमकं काम काय आहे फॉर इच जीन कंट्रोलिंग रेजिस्टन्स इन इन द होस्ट देर इज अ करस्पॉन्डिंग जीन कंट्रोलिंग द पॅथोजेनिसिटी ऑफ पॅथोजन ओके मग त्या पॅथोजनची काय पॅथोजेनिसिटी आहे किंवा त्याची काही क्रायटेरिया आहे किंवा त्याची काही ॲक्टिव्हिटी आहे क्रिएटिव्हिटी आहे हे सगळं सर्च आउट करून स्टडी करून त्याने काय केलं त्याच्यावरती जीन फॉर जीन हायपोथेसिस सर्च आउट केलेलं आहे मग देन त्याच्यामध्ये असं म्हटलं रिपोर्टिंग इन क्रॉप्स कोणत्या कोणत्या क्रॉप्सवरती त्याला ऑब्झर्व झाले त्यामध्ये फर्स्ट आहे पोटॅटो स्वारघम अँड व्हीट या क्रॉप्सवरती काय झालेलं आहे ते आत्तापर्यंत ऑब्झर्व केलेलं आहे आणि त्याच्यावरती ते वर्कआउट केलेलं आहे जीन फॉर जीन हायपोथेसिस देन नेक्स्ट इन्सेक्ट रेजिस्टन्स जसं डिसीज रेजिस्टन्स आपण बघितला आता इन्सेक्ट रेजिस्टन्स आहे आता इन्सेक्ट रेजिस्टन्स गव्हर्ड बाय ऑलिगोजेनेसिस ऑलिगोजिन्स त्यानंतर पॉलिजिन्स अँड सायटोप्लाझमिक अशा प्रकारे काय केलं जातं इन्सेक्ट रेजिस्टन्स हे काय केलं जातं यूज केलं जातं मग ऑलिगोजिन्स जे आहे याच्यामध्ये एक्झाम्पल इन व्हीट ग्रीन बग्स कॉटन जॅसिड इन ॲपल टू वुली ॲफिस राईस टू प्लांट अँड लिफ होपर मग जे जे इन्सेक्ट्स असतील त्या इन्सेक्टवरती काय केलेलं आहे परत ह्या जेनेटिक बेसिस स्ट्रेस टोलरन्स कंडिशन्स ॲप्लाय केलेले आहेत देन पॉलिजिन्स एक्झाम्पल इन व्हीट सिरियल लिप बिटल मग व्हीटवरती ज्या सिरियल बी लिप बिटल्स असतील त्यांच्यावरती ही प्रोसेस केलेली आहे इन राईस टू स्टेम बोरर इन मेज इयर वॉर्म अँड लिप रॅ अफाइड म्हणजे यांना ते कंट्रोल करण्यासाठी ही रेजिस्टन्स व्हरायटी डेव्हलप केलेली असेल मग ती इन्सेक्ट्स जे आहेत त्या प्लांटला काय हजार्स करतात आणि की त्याच्यापासून प्लांटला काय इंज्युरी होते ह्या सगळ्या स्टडी करून ते जे डिसीज असतील किंवा इन्सेक्ट्स असतील बिटल्स अफाइड्स यांचं काय केलेलं आहे त्यांची इम्युनिटी पॉवर काय होईल लो होईल अशा प्रकारे त्या प्लांट बॉडीमध्ये काय असेल इम्युनिटी पॉवर किंवा अँटीबॉडीज फॉर्मेशन झालेल्या असतील देन ड्रॉट रेजिस्टन्स मग ड्रॉट कंडिशन्सला प्लांट काय रेस्पॉन्स देते त्यामध्ये ए कॉम्प्लेक्स ट्रेट क्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ विच डिपेंड ॲक्शन इंटरॅक्शन ऑफ डिफरंट मॉर्फोलॉजिकल फिजिओलॉजिकल अँड बायोकेमिकल कॅरेक्टर्स ड्रॉट कंडिशनला किंवा ड्रॉट रेजिस्टन्स कंडिशन कशी आहे त्याच्यामध्ये काय होते जी प्लांट मॉर्फोलॉजिकली फिजिओलॉजिकली बायोकेमिकली काय आहे ॲक्टिव्ह आहे ओके मग ती काय करते ड्रॉट कंडिशन्सला सुद्धा काय होते ती प्लांट ग्रो होते वेल डेव्हलपमेंट होते दिस इज अ डॉट रेजिस्टन्स 
देन मग कोणत्या प्रोसेसने एक तर मॉर्फॉलॉजिकली पण ती काय होते वेल डेव्हलप होईल फिजिओलॉजिकल सुद्धा डेव्हलप होईल त्यानंतर बायोकेमिकली सुद्धा काय होईल वेल डेव्हलप होईल ड्रॉट रेजिस्टन्सला द आयडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉर्फॉलॉजिकल अँड फिजिकल फिजिओलॉजिकल ट्रेट्स अँड दे आर लोकेशन क्रोमोझोन डिफिकल्ट बट दे आर इन्हेरिटन्स पॅटर्न नेचर जीन ॲक्शन हॅव बीन रिपोर्टेड मग काय करेल ते फिजिओलॉजिकली आणि मॉर्फॉलॉजिकली तिचं काय करेल रेस्पॉन्सिबल कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहे तिचं ग्रो करणं किंवा डेव्हलपमेंट होणं हे काय करते ती डेव्हलपमेंट त्या ड्रॉट कंडिशनला करून घेते आणि मग डिफिकल्ट क्रोमोझोम्स डिफिकल्ट मग ते क्रोमोझोम्स जे असतील ते क्रोमोझोम त्याच्यामध्ये जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती ॲक्टिव्हिटी क्रिएट करण्याचं काम करते देन हिरिटॅबिलिटी इस्टिमेट्स आर अव्हेलेबल फॉर ओनली सम ट्रेड्स अँड दे रेंज फ्रॉम लो स्टोमॅटल कंडक्टन्स इन कॉटन अँड हाय रूट झाले मग डायमीटर इन व्हीट ओके मग याच्यामध्ये काय होतं जर हिरिटॅबिलिटी असेल किंवा डिस् डिफरन्स असेल कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये किंवा त्याच्या हिरिटॅबिलिटीमध्ये किंवा त्याच्या जेनेटिक कॅरेक्टर्समध्ये तर काही प्लॅनमध्ये काय होतं जर ड्रॉट कंडिशन्स असेल तर त्याचे स्टोमाटा जे आहेत ते स्टोमॅटा काय करतात इयरमध्ये जे वॉटर आहे किंवा इयरमध्ये जे ऑइल सॉरी जी इयर आहे ओ टूचं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते काय करतात हायली ॲबसॉर्ब करतात आणि त्याच्या थ्रू वॉटरचं काय करतात ते फॉर्मेशन करतात देन रूटमध्ये जर असेल त्या सेल्स तर काय करतात झायलेम जे आहे झायलेमची डायमीटर काय होते ब्रॉड होते त्या जर ब्रॉड झाली तर ते काय होतं वॉटरचं कंडक्शन जे आहे ते काय करतात हायली इफेक्टिव्ह करतात म्हणून ड्रॉट रेजिस्टन्सला त्या प्लॅन्ट काय होतात वेल डेव्हलप होतात आणि त्यांचं कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा त्यांची लाईफ सायकल कंटिन्यू करतात देन मेकॅनिझम्स ऑफ ड्रॉट रेजिस्टन्स मग त्याच्या काही मेकॅनिझम्स आहेत ड्रॉ ड्रॉट इस्केप ड्रॉट अव्हायडन्स ड्रॉट टोलेरन्स ड्रॉट रेजिस्टन्स हे त्याचे मेकॅनिझम आहे द लास्ट वन रेफर्स टू ट्रू ड्रॉट्स रेजिस्टन्स दे आर दिज आर ब्रीफली डिस्क्राईब बिलो ओके म्हणजे शेवटचे दोन जे आहेत किंवा शेवटचं ड्रिसि ड्रॉट रेजिस्टन्स हे आपण बघितलेलं आहे त्यामध्ये आता फर्स्ट ड्रॉट इस्केप ड्रॉट इस्केप का आहे द सिम्पलेस्ट वे सर्वायवल अंडर ड्रॉट कंडिशन्स इज टू एस्केप ड्रॉट ओके मग याच्यामध्ये काय केलं ड्रॉट कंडिशन ॲक्सेप्ट केली जाते आणि ड्रॉट कंडिशनलाच काय केलं जातं हो ती प्लांट असेल ती प्लांट काय होते ग्रोन ड्रिझ डेझर्ट रिजन्स मग ती प्लांट ग्रोन डेझर्ट रिजन्स म्हणून ती काय केली जाते आयडेंटिफाय केली जाते द कम्प्लीट देअर लाईफ सायकल फोर टू सिक्स वीक मग त्याची लाईफ सायकल जी आहे ती फोर टू सिक्स वीकमध्ये काय करते ती कम्प्लीट करून घेते ड्रॉट एस्केप अल्सो प्लेज इन इम्पॉर्टंट रोल सम क्रॉप्स मग काही क्रॉप्समध्ये सुद्धा काय होते ही ज्या जनरल क्रॉप्स आहेत त्या क्रॉप्सवरती सुद्धा हे काय करते ड्रॉट इस्केप ही जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेस अप्लाय होते फॉर एक्झाम्पल यिल्ड्स ऑफ अर्ली व्हरायटीज व्हीट सॉर्गम मेज अँड राईस आर लेस अफेक्टेड बाय स ड्रॉट दॅन लेट मॅच्युरिंग वन्स ओके मग मेज सॉर्गम व्हीट अशा ज्या राईस किंवा अशा ज्या व्हरायटीज आहेत न्यू डेव्हलप झालेल्या त्या काय करतात ड्रॉट इस्केप ही प्रोसेस अप्लाय करतात किंवा हा जो मेकॅनिझम आहे ते स्वतःवरती अप्लाय करतात देन ड्रॉट टोलेरन्स द ॲबिलिटी टू क्रॉप प्लॅन्ट्स विथ स्टँड लो टिश्यू वॉटर कंटेंट इज रेफर टू ॲज ड्रॉट टोलेरन्स ओके मग याच्यामध्ये काय केलं जातं जी प्लांट जी आहे टोलेरन्स मीन्स वाटतं त्या प्लांटची मेकॅनि मेकॅनिकल स्ट्रेंथ जी आहे तिला काय होते पावर किंवा तिला सपोर्ट देणं हे काय टोलेरन्स ट्र ड्रॉट टोलेरन्स करतं ओके मग लोअर वॉटर पोटेन्शियल मग लोअर वॉटर प्रो पोटेन्शियल किंवा लोअर लोअर वॉटर क्वांटिटीमध्ये सुद्धा काय होते ही प्लांट ड्रॉट टोलेरन्स त्याच्यामध्ये जर असेल तर ड्रॉट टोलेरन्स फॉर्मेशन करून ते काय करते प्लांट स्टे करते त्याची लाईफ सायकल पूर्ण करते रिप्रोडक्टिव्ह फेजेस त्यानंतर टोलेरंट कल्टिव्हर्स एक्झिबिट बेटर जर्मिनेशन मग कमी जर हे असेल पाणी असेल किंवा ते प्लांटची हाईट कमी असेल तरीसुद्धा काय करते ती तिच्या जे नेक्स्ट जनरेशन ते आहे नेक्स्ट जनरेशन ती फॉर्मेशन करण्याचं काम करते त्याने ड्रॉट रेजिस्टंट ए लाईन एक्झिबिटेड हायर फोटोसिंथेटिक रेट लिफ वॉटर पोटेन्शियल दॅन ए लेस ड्रॉट रेजिस्टन्स लाईट ओके मग याच्यामध्ये काय होतं हाय पॉलि फोटोसिंथेटिक रेट आहे म्हणजे वॉटर स्टोअर करण्याची कॅपॅसिटी याच्यामध्ये जास्त असते म्हणजे वॉटर स्टोअर करून ठेवतात आणि तेच वॉटर नंतर काय करतात ते ॲज अ फूड किंवा ॲज अ फिजिओलॉजिकल प्रोसेससाठी यूज करतात ओके देन ड्रॉट रेजिस्टंट ड्रॉट रेजिस्टन्स द सम ड्रॉट ॲव्हडन्स ऑफ ड्रॉट टोलेरन्स इन अदर वर्ड्स ओके ड्रॉट रेजिस्टन्स रेफर्स टू ॲबिलिटी क्रॉप लँड गिव्ह गुड इल्ड अंडर मॉइचर डिफिसिट कंडिशन्स ओके मग याच्यामध्ये काय होतं जर वॉटरची कंडिशन किंवा वॉटरची क्वांटिटी ही कमी असेल तरीसुद्धा काय करते ही प्लांट वेल डेव्हलप होते कारण त्याच्यामध्ये जे झायलेम फ्लोईम टिश्यूज असतील किंवा त्याच्यामध्ये जे स्टोमॅटल सेल्स असतील ह्या स्टोमॅटल सेल्स काय करतात त्यांची 
ॲक्टिव्हिटी क्री जी आहे ती काय करतात एकदम ॲक्टिव्ह करून घेतात आणि नंतर त्या प्लांटला मेकॅनिकल स्ट्रेंथ किंवा टोलेरन्स प्रोव्हाइड करण्यासाठी हेल्प करतात ओके मग काय रूट सेल्स असतील तर त्या सॉईल मॉइचर ॲप्सॉप करतात आणि स्टोमॅटल सेल्स असतील त्या काय करतात इयरमध्ये जे वॉटर असेल किंवा इयरमधला जो ओटू असेल ओटूचं कॉन्सन्ट्रेशन हायली ॲप्सॉप करून ते प्लांट बॉडीला स्टे करण्यासाठी हेल्प करतात त्यानंतर मॉलिक्युलर ॲप्रोचेस इन प्लांट रेजिस्टन्स त्याचे काही मॉलिक्युलर ॲप्रोचेस आहेत मग मॉलिक्युलर ॲप्रोचेस काय इंट्रॉग्रेशन ऑफ रेजिस्टन्स जीन्स फ्रॉम द वाईल्ड रिलेटिव्ह क्रॉप्स मग वाईल्ड रिलेटिव्ह क्रॉप्स असतील त्याच्यापासून काय केलं जातं आहे ही लोकल व्हरायटी यूज केली जाते वाईल्ड व्हरायटी ॲज अ लोकल व्हरायटी म्हणून यूज केली जाते ॲज अ पॅरंट प्लांट आणि त्याच्यामध्ये हायब्रिडायझेशन करून ह्या टोलेरन्स किंवा स्ट्रेस टोलेरन्स व्हरायटी ह्या प्रोड्यूस केल्या जातात प्लांट ब्रिडिंग मेथडने मार्कर ॲसिस्टेड सिलेक्शन मग जीन मार्कर किंवा जे जीन्स काय आहेत हायली इफेक्टिव्ह आहे जे जीन्स काय करतात नेक्स्ट जनरेशन प्रोव्हाइड सॉरी प्रोड्यूस करू शकतात मग कोणती व्हरायटी डिसीज रेजिस्टन्स व्हरायटी प्रोड्यूस करू शकतात ट्रेस टोलेरन्स व्हरायटी बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेस ॲप ॲडॉप्ट करून ती काय करू शकतात स्वतःची लाईफ सायकल कंटिन्यू करू शकतात अशा ज्या व्हरायटी आहेत त्या मॉलिक्युलर ॲप्रोचेसमध्ये डेव्हलप केल्या जातात त्यानंतर जेनेटिक इंजिनिअरिंग मग जेनेटिक इंजिनिअरिंगच्या हेल्पने काय केलं जातं प्लांट ब्रिडिंग टेक्निक पुढे डेव्हलप केली जाते दॅन मेकॅनिझम्स ऑफ डिसीज रेजिस्टन्स मग डिसीज रेजिस्टन्ससाठी काय मेकॅनिझम आहे त्यामध्ये फर्स्ट आहे अवॉयडन्स त्यानंतर टोलेरन्स आहे त्यानंतर हायपर सेन्सिटिव्हिटी आणि इम्युनिटी एवढे चार काय त्याचं मेकॅनिझम आहे हे जर इम्युनिटी जर वेल चांग चांगली असेल त्या प्लांटची तर ती काय होते डिसीज रेजिस्टन्स व्हरायटी प्रोड्यूस करेल त्यानंतर हायपर सेन्सिटिव्हिटी असेल तर ती प्लांट काय होते हायली ॲक्टिव्ह आणि हाय इफेक्टिव्ह दिसून येते देन मेथड्स ब्रिडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टन्स मग त्याच्या काय मेथड्स आहेत मग रेजिस्टन्ससाठी फर्स्ट आहे इंट्रोडक्शन म्हणजे प्लांटची आपल्याला माहिती पाहिजे त्यानंतर कोणती प्लांट आपल्याला सिलेक्ट करायची ती प्लांट माहिती पाहिजे सिलेक्शन त्यानंतर हायब्रिडायझेशन बर्डिंग अँड ग्राफ्टिंग म्युटेशन ब्रिडिंग बायोटेक्नॉलॉजिकल मेथड्स ओके ह्या सगळ्या बायोटेक्नॉलॉजिकल मेथड्स मग त्याच्यामध्ये इमॅस्क्युलेशन त्यानंतर बॅगिंग टॅगिंग त्यानंतर केमिकल म्युटाजेन्स ओके म्युटेशन ब्रिडिंग ही जी टेक्निक आहे त्याच्यानंतर बडिंग ग्राफ्टिंग ह्या प्रोसेसेस काय केल्या जातात अप्लाय केल्या जातात मग स्टेप्स ब्रिडिंग फॉर रेजिस्टन्स डिसीज रेजिस्टन्स मग त्यामध्ये फो फर्स्ट आहे सोर्स ऑफ रेजिस्टन्स मग कोणता रेजिस्टन्स आपल्याला डिसीज रेजिस्टन्स करायचा आहे आहे पण कोणता इन्सेक्ट करायचं आहे का पेस्ट करायचं की पॅथोजन रिसीज रेजिस्टन्स व्हरायटी आपल्याला डेव्हलप करायची त्यावरती ते डिपेंड आहे मेथड्स ऑफ ब्रिडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टन्स मग त्याची मेथड काय आहे त्यानंतर टेस्टिंग फॉर डिसीज रेजिस्टन्स सिलेक्शन फॉर रेजिस्टन्स लाईन्स ओके एवढे त्याच्या काय तर स्टेप्स आहेत ह्या स्टेप्स अप्लाय केल्यानंतरच आपल्याला ब्रिडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टन्स हे काय होतं आहे अप्लाय होतं आणि प्रोड्यूस होतं ओके आपल्याला अचिव्हमेंट होतं देन मग लास्ट चॅप्टर होता प्लांट ब्रिडिंग सेक्शनमधला ब्रिडिंग फॉर स्ट्रेस टोलेरन्स मग स्ट्रेस टोलेरन्स काय आहे बायोटिक स्ट्रेस काय आहे अबायोटिक स्ट्रेस काय आहे त्याच्यानंतर डिसीज रेजिस्टन्स किंवा डिसीज टोलेरन्स व्हरायटी काय आहेत त्यानंतर इन्सेक्ट पेस्ट टोलेरन्स काय आहे त्यानंतर ड्रॉट टोलेरन्स काय हे आपण बघितलेलं आहे ओके प्लांट ब्रिडिंग सेक्शन इज फिनिश थँक्यू